C'est un immense travail que vous aviez fait. Hein. Et ça, ça vous tombe vraiment bien parce que c'est le moment où apparemment le euh, monde virtuel commence à. Le monde virtuel écrit commence à prendre le pas sur le monde réel imprimé. Bon, il y en a qui disent ça. Hein. En tout cas, maintenant, euh, tout le monde peut lire Carnegie sans trop de problème dans les deux langues. Euh, ceci. Donc, euh, en commémoration de, du 125e anniversaire de Fidesz Karinti, du 20e anniversaire de, de la naissance, euh, enfin c'est la naissance de Karinti, et il y a 20 ans, euh, Sini, donc son fils, est décédé. Et nous commémorons ces deux dates aujourd'hui. Là, on va abandonner ce monde virtuel et nous allons approcher le monde réel, enfin imprimé quand même. Et je suis donc censé d'introduire la suite. Et je suis un peu gêné parce que je suis à peu près certain que dans, parmi vous, il y a des personnes qui connaissent Karinti mieux que moi. Donc euh, je, je, je m'excuse auprès d'eux de faire étalage des connaissances qui sont relativement limitées. Il s'agit donc de présenter la personne et peut-être un peu moins l'œuvre de Karinti, l'œuvre plus présentée par euh, le site internet. Comment ça s'est passé ben, Il y a à peu près un siècle, plus, il y a 130 ans, une famille juive en Hongrie a abandonné la religion donc, judaïque, qui est, comme tout le monde sait, extrêmement euh, réglementée. Ils ont abandonné cette vie euh, prévue, ordonnée, euh, sous prétexte de de conversion sont orientés vers une vie beaucoup plus libre, euh, beaucoup plus euh, créative et euh, ont transmis cette, euh, cet héritage de créativité, de, de vitalité, parce que c'était des gens qui ont eu beaucoup de vitalité, ont transmis cela pour, au moins pendant pour trois générations, ça peut continuer encore. Hein. Donc, euh, euh, les spécialistes, il y a une notion en psychologie, psychothérapie familiale, ou ce type de famille, on les appelle une famille créative. Ce sont des familles qui engendrent des, des enfants talentueux. Cette famille Karinti n'en a pas manqué, puisqu'il y a eu donc une douzaine de leurs descendants qui ont enrichi les arts hongrois. Entre autres, votre père a traduit le, 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 le tragédie de, de l'homme. Et vous-même, vous euh, faites immense, un immense travail de traduction avec votre femme qui est également une Karinti. Euh, le premier Karinti de, de cette descendance et qui est le plus connu, c'est donc Friesch, tout le monde le sait, de Fritzi pour les intimes. Nous avons appelé Fritzi d'ailleurs. Et comme vous disiez tout à l'heure, qui se plaît philosophe, mais nous le considérons plutôt comme humoriste. Très jeune déjà, il a eu beaucoup de succès, d'abord avec ses pastiches pour Marcel Proust. Et il y a un certain parallélisme entre Marcel Proust et lui. Les deux donc, euh, disposaient d'une meilleure capacité d'empathie. Et euh, son œuvre était évidemment beaucoup plus dispersée que celle de Proust. Sa vie était marquée par deux deuils, essentiellement le deuil de sa mère. Il a décédé alors qu'il n'avait que 8 ans, et le deuil de sa femme, la première femme qui est, qui est morte après la première guerre mondiale en 18. Et ces deux traumas, il n'a jamais réussi à les surmonter. Son œuvre est justement, entre autres, mais surtout peut-être, une élaboration de traumatisme. Il adopte une attitude vis-à-vis -vis du monde qu'on peut, dans un certain sens, considérer comme psychanalytique. Il observe, il observe et il interprète la vie, il procède par des touches, des petites touches, il contourne le sujet, il tourne autour de peau, il énonce pas clairement les choses et on comprend doucement ce qu'il qu vit, ce qu'il cherche à nous faire comprendre. C'est donc quelqu'un qui, qui a un style extrêmement subtil. Vous avez pu voir que son œuvre comprend des centaines d'écrits, peut-être un millier même d'entrefilés, euh, drôles et désopilants, qui 
sont suscitées par l'actualité, mais aussi des nouvelles qui ont renouvelé euh, ce genre en gris. Il y a plusieurs euh, romans que vous avez cités d'ailleurs. C'était quelqu'un de sincère. Parlait ah, essentiellement de ce qu'il pensait, de ce qui lui arrivait. Chaque fois quand lui est arrivé quelque chose, tôt ou tard, euh, on retrouve ça dans son œuvre. Il était aussi misogyne, dit-on. Euh, cette misogynie, ben, on peut se demander si elle n'est pas due au fait qu'il euh, était le cinquième enfant d'une fa... famille, enfant vivant d'une famille de quatre filles, il était donc euh, une jeune enfant, donc en quelque sorte ayant quatre mets substitutifs, d'autres cas où ce type de situation engendre quelque chose qui ressemble à une misogynie. 